മെഡിക്കലും എഞ്ചിനീയറിംഗും എല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളുമായി ബ്രില്യൻസ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഞാൻ ശിവൻ ആദ്യം നോക്കാം ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർച്ച് പതിനാറ് വരെ നീട്ടി വൺ ടൈം കറക്ഷൻ പതിനേഴിന് ശേഷം ജയ് മെയിൻ സെക്കൻഡ് സെഷൻ എക്സാം സിറ്റി അനൗൺസ്മെന്റ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഏപ്രിൽ രണ്ട് മുതൽ കേരള മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർച്ച് ഇരുപതിന് ശേഷം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം മെയ് പതിനഞ്ച് മുതൽ കേരള മെഡിക്കൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സംവരണം പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകൾ സി യു ഇ ടി എക്സാം മെയ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചറിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് അവസാന തീയതി ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് എൻട്രൻസ് കർണാടകത്തിൽ ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് കേരളത്തിൽ ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം സി ഇ ടിക്ക് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാം എയിംസ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് പാരാമെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചു പരീക്ഷ ജൂൺ എട്ടിന് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെയ് ഇരുപത്തി ആറിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ജെ ഇ മെയിൻ റിസൾട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം കുസാറ്റ് ബി ടെക് എൻട്രൻസ് മെയ് പത്ത് മുതൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് അവസാനിക്കും സി എം സി വെല്ലൂർ എം ബി ബി എസ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പാരാമെഡിക്കൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ അപേക്ഷിക്കാം ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഐ എ ടി ജൂൺ ഒൻപതിന് അപേക്ഷ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ബിറ്റ്സാറ്റ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് അവസാനിക്കും ഒരു വർഷം രണ്ട് അവസരങ്ങൾ ചെന്നൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രവേശന പരീക്ഷ മെയ് പത്തൊൻപതിന് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം ബി ആർ പ്രവേശനം ആർക്കിടെക്ചർ അഭിരുചി പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ മുതൽ ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് അവസരങ്ങൾ അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചു ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി ഹൈദരാബാദ് എൻട്രൻസ് എക്സാം മെയ് നാലിന് അപേക്ഷ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് വരെ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എൻട്രൻസ് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് അപേക്ഷ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറിന് അവസാനിക്കും ഐ ഐ എം ഇൻഡോർ ഐ പി മാറ്റിന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം യു സിഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അലോട്ട്മെന്റ് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം വാർത്തകൾ വിശദമായി നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് നീറ്റ് രാജ്യത്തെ എം ബി ബി എസിൻ്റെയും ബി ഡി എസിൻ്റെയും അതുപോലെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശനത്തിനുമൊക്കെയുള്ള മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ മെയ് അഞ്ചിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് ഓഫ്ലൈൻ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമായി നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എഴുതുന്നത് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മാർച്ച് പതിനാറ് വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അപേക്ഷയിൽ വേണ്ട തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുവാൻ ഒരാഴ്ച സമയം അനുവദിക്കും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും ആവശ്യമെങ്കിൽ തിരുത്താൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വിദേശത്ത് എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്ററുകൾ അനുവദിച്ചത് അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് മെയ് അഞ്ചിന് വിദേശത്തേക്ക് എക്സാം സെൻറ്ററുകൾ മാറ്റുവാനോ തിരിച്ച് സ്വദേശത്തേക്ക് മാറ്റുവാനോ ഉള്ള സൗകര്യവും അപേക്ഷാ ഫീസ് കൂടുതലായിട്ട് അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യവും വൺ ടൈം കറക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റിയിൽ അനുവദിക്കും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കുമുള്ള എക്സാം സിറ്റി അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഏപ്രിൽ ഇരുപതോടു കൂടിയും നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ഏപ്രിൽ അവസാന വാരവും വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളായ ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി ബി ടെക് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള ജെ ഇ മെയിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അവസരം ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഏപ്രിൽ നാല് മുതൽ ആരംഭിക്കും എക്സാം സിറ്റി അനൗൺസ്മെൻറ്റും പരീക്ഷാ തീയതിയും മാർച്ച് അവസാന വാരവും അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ഏപ്രിൽ രണ്ട് മുതലും വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ജെ ഇ മെയിൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് പ്രഖ്യാപിക്കും മുൻ വർഷത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതലായി എഴുതുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ച പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോറിന് അനുസൃതമായ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും നയൻറ്റി നയൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോറിനെങ്കിലും മുകളിൽ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ വർഷം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ടോപ്പ് എൻ ഐ ടികളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകൂ എന്ന് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു
സെവൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോറിന് മുകളിൽ ലഭിച്ച റിസർവേഷൻ വിഭാഗത്തിനും ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ജെ ഇ മെയിൻ വഴി യോഗ്യത നേടുന്ന രണ്ടര ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മെയ് ഇരുപത്തി ആറിന് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എഴുതുന്നത് ജൂൺ ഒൻപതിന് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിൻ്റെ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ജോസ സീറ്റ് അലോക്കേഷൻ ജൂലൈ മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മാർച്ച് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയായിരിക്കും ആരംഭിക്കുന്നത് എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്റിനറി മുതലായ കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്കും എൻജിനീയറിംഗ് ബി ഫാം ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സുകൾക്കുമാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ നാല് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ഒരൊറ്റ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മാത്രം മതിയാകും നീറ്റ് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ആ മാർക്ക് കേരള വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്താണ് കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷർ തയ്യാറാക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രവേശന പരീക്ഷയില്ല നീറ്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകും കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷ മെയ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഓൺലൈനായിട്ടായിരിക്കും ഈ വർഷം നടത്തുക മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും ഒരൊറ്റ പേപ്പറായിട്ടായിരിക്കും ഈ വർഷം ഓൺലൈൻ രീതിയിൽ നടത്തുന്നത് നിലവിലുള്ള ജെ ഇ മെയിൻ പോലെ പല പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടും പല ചോദ്യ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ടും പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോറും നോർമലൈസേഷൻ രീതിയുമായിരിക്കും റാങ്ക് നിർണ്ണയത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യങ്ങളിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചെണ്ണം ഫിസിക്സിൽ നിന്നും കെമിസ്ട്രിക്ക് മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളുമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചോദ്യ പേപ്പറും വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ നോർമലൈസേഷൻ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോറും പ്ലസ് ടുവിന് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സിന് ലഭിച്ച മാർക്കും കൂടി തുല്യ അനുപാതത്തിലാക്കിയാണ് കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ബി ഫാമിന് മാത്രം അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ഒന്നര മണിക്കൂർ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലെ നീറ്റ് എൻട്രൻസിൽ വിജയം ഉറപ്പിക്കാൻ പാല ബ്രില്യൻറ്റിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് ഒരു വർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ക്ലാസ് റൂം സെന്ററുകളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് ഒൻപത് സെന്ററുകളാണ് റിപ്പീറ്റേഴ്സിനായി കേരളത്തിലുടനീളം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ സെന്ററിലും ഒരേ സിസ്റ്റം ഒരേ അധ്യാപകർ ഒരേ സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നോ അതിന് തൊട്ടടുത്ത നഗരത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രില്യൻറ്റിന്റെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഭാഗമാകാം അതോടൊപ്പം ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലുമുള്ളവർക്ക് ഓൺലൈൻ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പരിശീലനം നേടാനും സാധിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ ജന്മസ്ഥലം കാണിക്കുന്ന നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ജനന തീയതി തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖ പത്താം ക്ലാസ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോട്ടോ സിഗ്നേച്ചർ എന്നിവ അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിട്ടായിരിക്കും കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സമുദായിക സംവരണം മൈനോറിറ്റി സ്പോർട്സ് എക്സ് സർവീസ് ഒ ഇ സി എൻ ആർ ഐ എന്നിങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏതൊക്കെ റിസർവേഷനുകൾ ലഭിക്കുമോ അതിൻ്റെ എല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപേക്ഷാ സമയത്ത് തന്നെ സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സംവരണം നിർത്തലാക്കുമോ കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലിട്ട് എം ബി ബി എസ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സംവരണം നടപ്പാക്കിയിരുന്നു അതായത് ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മെറിറ്റ് സീറ്റിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുവാൻ റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കോളേജിനേക്കാളും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു കോളേജിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിച്ച് ഹയർ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സംവരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശനം കൊടുക്കുകയും ആദ്യത്തെ കോളേജിൽ അതേ സംവരണമുള്ള മറ്റൊരു കുട്ടിയെ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുക വഴി നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലോളം എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകൾ വിവിധ സംവരണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വർഷം പുതുക്കിയ പ്രോസ്പെക്ടസ് പ്രകാരം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും മെഡിക്കലിനും നിലവിലുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് സംവരണം ഒഴിവാക്കാനാണ് സാധ്യത ഫ്ലോട്ടിംഗ് രീതി അനുസരിച്ച് മെഡിക്കരായ
കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വാദത്തിനും പ്രസക്തിയുണ്ട് കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാം സി യു ഇ ടി യു ജി മെയ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഹൈബ്രിഡ് രീതിയിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഒ എം ആർ രീതിയിൽ ഓഫ്ലൈനായി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നടത്തുകയും ബാക്കി എല്ലാ പരീക്ഷകളും ഓൺലൈനായി പല ദിവസങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയായിരിക്കും ഈ വർഷം സി യു ഇ ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചറിന് ഐ സി എ ആർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിന് പ്ലസ് ടു പഠിച്ച ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയങ്ങളിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ മതിയാകും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ എക്സാംസ് ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് സി യു ഇ ടി യു ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് വരെ അപേക്ഷിക്കാം ഡൽഹി ഹൈദരാബാദ് പോണ്ടിച്ചേരി അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവയടക്കം നാൽപ്പത്തിരണ്ടോളം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും വിവിധ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്നിവയടക്കം ലക്ഷക്കണക്കിന് ബിരുദ ബിരുദാനന്തര പ്രോഗ്രാമുകളാണ് സി യു ഇ ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കർണാടകത്തിൽ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് തീയതികളിൽ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവസാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ വീണ്ടും അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ കുട്ടികൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലും ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിന് ഈ വർഷം പ്രത്യേക പ്രവേശന പരീക്ഷ നിലവിൽ വരും ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലെയും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെയും ഏഴായിരത്തോളം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സീറ്റുകൾക്കാണ് കേരളത്തിൻ്റേതായ പ്രവേശന പരീക്ഷ ജൂണിൽ നടക്കുന്നത് എയിംസ് ഡൽഹി അടക്കം പതിനാറ് എയിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നഴ്സിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂൺ എട്ടിനും പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്ക് ജൂൺ ആറിനും പ്രവേശന പരീക്ഷ നടക്കും ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിയുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസ് നിരക്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ഈ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യം വെബ്സൈറ്റ് എയിംസ് എക്സാംസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യഘട്ടം ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും തമ്പിംപ്രഷനും മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബേസിക് രജിസ്ട്രേഷനും പിന്നീട് ക്വാളിഫിക്കേഷനും എക്സാം സിറ്റി ചോയ്സും പേയ്മെൻറ്റ് എന്നിവയുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയും ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അവസാന തീയതി കുസാറ്റ് ബി ടെക് എൻട്രൻസ് എക്സാം മെയ് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് കുസാറ്റ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ മാർച്ച് പതിനഞ്ച് വരെ സമർപ്പിക്കാം നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഫയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം എസ് സി ഫോട്ടോണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പോലെ വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളുടെ പ്രവേശനത്തിനും എം എസ് സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾക്കുമുള്ള കാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ റാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെന്നൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ബി എസ് സി ഓണേഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് പോലെ ഇവിടുത്തെ ബിരുദ പ്രവേശനത്തിന് മെയ് പത്തൊൻപതിനാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രവേശന പരീക്ഷ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് എന്നിവ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളായിരിക്കും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് വെബ്സൈറ്റ് സി എം ഐ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് അഡ്മിഷൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് മൈനോറിറ്റി റിസർവേഷൻ കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്ന സി എം സി വെല്ലൂർ എം ബി ബി എസ് പ്രവേശന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു എം ബി ബി എസ് പ്രവേശനം നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് അവസാന തീയതി വെബ്സൈറ്റ് അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് സി എം സി വെല്ലൂർ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലും ഇരുപത്തി മൂന്നിലും പ്ലസ് ടു ബോർഡ് എക്സാം എഴുതിയ കുട്ടികൾക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഐസർ പ്രവേശനത്തിനായി ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ റാങ്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഈ വർഷം മുതൽ യോഗ്യത
കാസർഗോഡ് അങ്ങനെ കടലും കടന്ന് ദുബായിലോട്ട് അപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ കാഷ് കോഴ്സ് തകർത്തല്ലേ പുറത്തായി നാഷണൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പ്രവേശനം നേടുവാൻ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചു വെബ്സൈറ്റ് എൻ എഫ് എസ് യു ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് അഡ്മിഷൻസ് എൻജിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാമ്പസുകളാണ് ബിറ്റ്സിൻ്റെ പിലാനി ഗോവ ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളത് ഈ ക്യാമ്പസുകളിലെ വിവിധ എൻജിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിന് ഒരു വർഷം രണ്ട് അവസരങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെയ് പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയും ജൂൺ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയായിരിക്കും ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ബിറ്റ്സ് അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി രണ്ട് പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്കും ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഐ ഐ എം പ്രവേശനം ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഡോർ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ സംയോജിത മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് അവസരമൊരുക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങളിലൊന്നിൽ പ്ലസ് ടു ജയിച്ചവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവേശനം മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനായിരിക്കും അഭിരുചി പരീക്ഷ വെബ്സൈറ്റ് ഐ പി എം അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് ഐ ഐ എം ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ ഡിസൈനിങ് മേഖലകളിൽ ഐ ഐ ടികളിലടക്കം പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന യു സിഡ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ റാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു യു സിഡ് ഐ ഐ ടി ബി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ മാർച്ച് പതിനൊന്ന് വരെ നടത്താം റാങ്ക് അനുസരിച്ച് ഡിസൈനിങ്ങിന് മുംബൈ ഡൽഹി ഗുവാഹാട്ടി ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ ഐ ഐ ടികളിലായിരിക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് നേറ്റ നടത്തുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ അഭിരുചി പരീക്ഷയുടെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നേറ്റ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ആരംഭിച്ചു ഏപ്രിൽ മുതൽ എല്ലാ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലും അഭിരുചി പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു വർഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരെ പരീക്ഷ എഴുതാം പ്ലസ് ടുവിന് ലഭിക്കുന്ന മാർക്കും നേറ്റയുടെ ഏറ്റവും കൂടിയ സ്കോറും ചേർത്തായിരിക്കും കേരളത്തിലെ ആർക്കിടെക്ചർ പ്രവേശനം നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു ഐ എസ് ഐ സി എൽ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം പരീക്ഷ മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളായിരിക്കും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ ആഴ്ചത്തെ വാർത്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എൻട്രൻസ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം